கிரேசுவில் அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே போன வாரம் சோதனைகளை சாதனையாக்குவோம் என்ற மைய சிந்தனையில நாம் சிந்தித்து தியானித்தோம் இது இந்த வாரம் தாபோர் மலை கல்வாரி மலையை நமக்கு உதாரணமாக கொடுத்து நம்முடைய வாழ்வில் மகிழ்ச்சியோடு இருந்தாலும் கஷ்டத்தோடு இருந்தாலும் இயேசுவை போல நிதானத்தை இழக்காமல் ஆண்டுடைய வார்த்தைக்கு செவி சாய்த்து இந்த தப காலத்திலே ஆண்டுரோடு ஒன்றித்த ஒரு வாழ்வு வாழ இந்த நாள் நமக்கு அழைப்பு விடுக்கிறது அன்புக்குள்ளே இது அந்த நாளில் மனநோய் மன அழுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்காக சிறப்பாக நாம் ஜிபிக்க இருக்கிறோம் இது இந்த நாளில் நாம் ஆண்டவருக்கு நன்றி செல்வோம் கண்களை முடுவோம் திரு பாடல் நூற்றி நாற்பத்தி இரண்டில் ஆண்டவரை நோக்கி அபாய குரல் எழுப்புகிறேன் உரத்த குரலில் ஆண்டவருடைய இறக்கத்திற்காக மன்றாடுகிறேன் என் மனக்குறைகளை அவர் முன்னிலையில் கொட்டுகிறேன் அவர் திருமுன்னே என் இன்னலை எடுத்துரைக்கிறேன் என் மனம் சோர்வற்றிருந்தது நான் செல்லும் வழியை அவர் அறிந்தே இருக்கிறார் நாம் செல்லும் வழியில் அவர் எனக்கு கண்ணி வைத்துள்ளார் வலப்புறம் கவனித்து பார்க்கிறேன் என்னை கவனிப்பவர் எவரும் இல்லை எனக்கு புகழிடம் இல்லாமல் போயிட்டு என்னுடைய நலத்திலே அக்கறை கொள்வது எவரும் இல்லை ஆண்டவரை உண்மை நோக்கி கதறுகிறேன் நீரை என்றைய அடக்கலம் நீர் என்னை காக்கிறேன் நம்முடைய வாழ்வில் மன அழுத்தத்தோடு நம்ம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கலாம் யார்கிட்டையும் சொல்ல முடியாத பல கஷ்டங்களோடு ஒரு இறுக்கமான ஒரு சூழ்நிலை நாம் பயணித்துக் கொண்டிருக்கலாம் ஆண்டவர் தான் அடைக்கலாம் ஆண்டவர் தான் நமக்கு எல்லாம் ஆண்டவரே நீ இருக்கிற இன்று நாம் தேவன் நோக்கி கதறுகிற பொழுது ஆண்டவர் நமக்கு அடைக்கல பாறையாக நம்மோடு இருந்து நம்மை வழி நடத்துகிறார் இது இந்த நாளில் நம்முடைய மன சோர்வை நம்முடைய உள்ளத்தில் ஆழ்ந்திருக்கிற எல்லா கஷ்டங்களையும் நம்பிக்கையோடு ஆண்டருடைய கரங்களை ஒப்படைப்போம் இந்த வாரத்துக்காக நன்றி சொல்லுவோம் இந்த வாரம் முழுவதையும் இறைவன் அபரிவிதமாக ஆஸ்வதித்து அவருடைய வழியிலே நம்ம வழி நடத்திருக்கிறார் ஆண்டுடைய அந்த இறக்க பெருக்கத்தை நினைத்து நன்றி சொல்வோம் நமக்குள்ள இருக்கிற அந்த மன சோர்வை மன அழுத்தத்தை அந்த நிம்மதி இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையை ஆண்டவர் நம்மிடமிருந்து அறவை அகற்றிருக்கிறார் அந்த கிருபிக்காக நன்றி சொல்வோம் மன நோய் மன அழுத்தம் இவற்றை பற்றி நாம் சிந்திக்கிற பொழுது பொதுவாக வாழ்க்கையின் வெற்றியை நான் எனது என்ற அந்த வார்த்தைக்குள் அடைத்து கொண்டாடக்கூடிய மனது தோல்வி என்று வரும்போது எனக்கு மட்டும் ஏன் என்னை சுற்றி மட்டும் ஏன் என்ற கேள்வியை கேட்கிறது இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைதான் படிப்படியாக மன அழுத்த நோய்க்குள் நம்ம இட்டு செல்கிறது மன அழுத்தம் நம்மை இயல்பாக இருக்க விடாமல் அன்றாட பணிகளை முடக்கி போடக்கூடிய ஒரு மோசமான ஒரு மனநிலை இது எல்லா நிலையிலுக்குமே வரக்கூடியது யாருமே தன்னை புரிந்து கொள்ளவில்லை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்ற அந்த உணர்வு தான் இந்த மன அழுத்தத்திற்கு முதல் காரணம் இதனால் தான் தனிமைப்படுத்தப்பட்டதாக எண்ணி யாருடனும் பேசாமல் பழகாமல் தான் உண்டு தன்னுடைய வேலை உண்டு என்ற தனிமைக்குள் சிறைபடுவார்கள் இந்த மன அழுத்தத்தினுடைய நிலை எப்படி நம்மை எங்கே இட்டு செல்கிறது என்றால் தன்னை அறியாத ஒரு கோபம் எதிலுமே ஆர்வம் இல்லாமல் வழக்கமாக சந்தோஷம் தரக்கூடிய விஷயங்கள் கூட ஆர்வம் இல்லாமல் நடந்து கொள்வார்கள் இது இந்த நாளில் இப்படிப்பட்ட நிலையிலே சிறைப்பட்டு வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவர்களுக்காக நாம் சிறப்பாக ஜபிக்க இருக்கிறோம் அவர்களை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அன்பு உள்ளங்கள் பெருக வேண்டும் என்றும் இவளுக்கு நம்பிக்கை வாழ்விலை பிறக்க வேண்டும் என்று வாழ்க்கை என்பது ஒரு பெரிய கொடை என்பதை அவர்கள் உணர்ந்து இந்த வாழ்வை நல்ல முறையில் வாழ வேண்டும் என்று இந்த நாளில் அவர்களுக்காக சிறப்பாக செபிப்போம் இது வந்து நட்சதி வாசகத்திலே மார்க் நட்சதி ஒன்பதாம் அதிகாரம் இரண்டு முதல் பத்து உரை நிறைவாத்திலே அக்காலத்தில் இயேசு பேதுரவையும் யாக்கோபையும் யோவானை அழைத்து ஒரு உயர்ந்த மலைக்கு அவர்களை மட்டும் தனியாக கூட்டிக் கொண்டு போனார் அங்கே அவர்கள் முன் அவர் தோற்றம் மாறினார் அவருடைய ஆடைகள் இந்த உலகிலே எந்த சலவை காரணம் வெளுக்க முடியாத அளவுக்கு வெள்ளை வெளியிடன ஒளி வீசின அப்போது எலியாவும் மோசையும் அவர்களுக்கு தோன்றினார் இருவரும் இயேசுவோடு உரையாடி கொண்டதார்கள் பேதர் இயேசுவை பார்த்து ரபி நாம் இங்கே இருப்பது நல்லது உமக்கு ஒன்றும் மோசைக்கு ஒன்றும் எலியாவுக்கு ஒன்றுமாக மூன்று கூடாரங்களை அமைப்போம் என்றார் தாம் சொல்வது என்னவென்று அவருக்கு தெரியவில்லை ஏனென்றால் அவர்கள் மிகவும் அச்சம் கொண்டிருந்தார்கள் அப்போது ஒரு மேகம் வந்து அவர்கள் மேல் நிலையிட அந்த மேகத்தின் நின்று என் அன்பான மகிந்தர் இவரே 
இவருக்கு செமி சாயுங்கள் என்ற குரல் ஒலித்தது உடனடியாக அவர்கள் சுற்றுமுற்றும் பார்த்தார்கள் தங்கள் அருகில் இயேசு ஒருவரை தவிர வேறு ஒருவரையும் காணவில்லை அனுபவிக்கிறவர்களே நாம் இங்கே இருப்பது நல்லது அனுபவிக்கிறவர்களே புதிய துடைப்பம் நன்றாக வீட்டை பெருக்கும் என்று சொல்வார்கள் பழக பழக பாலும் புளிக்கும் இந்த சொல்கள் நம்முடைய மனித வாழ்வுடைய யதார்த்தத்தை சுட்டி காட்டுகிறது பொதுவாக புதிதாக ஒன்றை நாம் பார்க்கிற பொழுது ஈர்க்கப்படுவதும் பரவசப்படுவதும் அதிக மகிழ்ச்சி கொள்வதும் அதுவே சிறிது காலம் நம்மோடு இருந்து விட்டால் அதை ஒரு பொருட்டாக நினைக்காமல் அதனுடைய மகிமை உணராமல் பல வேளைகளிலே அது இருப்பதே வீண் என்று எண்ணுகிற எண்ணம் தோன்றுகிறது இனி நட்சத்திர வாசகத்திலே பேதிரு மோசையும் எளியாவையும் இயேசுவையும் பார்த்த ஒரு ஈர்ப்பு நிலையிலே தான் சொல்வது என்னவென்று தெரியாமல் நாம் இங்கே இருப்பது நல்லது என்று சொல்லுகிறார் அன்புக்களுடைய வாழ்க்கை என்பது வெறும் ஈர்ப்பு நிலை மட்டும் கிடையாது இந்த ஈர்ப்பு நிலையிலே வாழ்வானது முடிந்து விடுவது கிடையாது நின்று விடுவது கிடையாது மாறாக அது இரத்தத்தோடு சதையோடு வலியோடு உணவுகளோடு கஷ்ட நஷ்டங்களோடு நிறைவையும் நிம்மதியும் காண்பதுதான் வாழ்க்கை வாழ்க்கையை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் நம்மோடு வாழ்பவர்களை சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த தவக்காலமும் இன்றைய வாசகளும் இத்தகைய புரிதல் நிலைக்கு நம்மை இட்டு செல்கிறது இன்றைய நட்சத்திர வாசகத்திலே ஏ சாண்டவர் தாபூர் மலையிலே உருமாறினார் என்று நான் வாசிக்க கேட்டோம் மலை மலை உயரமானது மலை உள்ளத்தை உருக்கக்கூடியது மலை தனிமையான ஒரு இடமாக இருக்கிறது உலகத்தில் இருக்கிற சந்ததி எல்லாம் இல்லாது சத்தங்கள் இல்லாமல் ஆண்டவரை உற்று நோக்குகிற ஒரு இல்லமாக உரையாடுகிற இல்லமாக இருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் நாம் விவரத்தை பெருட்டுகிற பொழுது இந்த மலை கடவுளை சந்திக்கக்கூடிய ஒரு இடமாக கடவுளோடு உரையாடக்கூடிய ஒரு இடமாக இருப்பதற்கு பல விவிலிய சான்றுகள் இருப்பதையும் நாம் பார்க்கிறோம் உதாரணமாக தொடக்கல் புத்தகம் இருபத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் பத்தொன்பது உள்ள வார்த்தையிலே ஆமரகாமுக்கும் ஆண்டவருக்கும் இடையே உள்ள அந்த உரையாடலை இந்த மலையிலே பார்க்கிறோம் அங்கே ஆண்டவர் பேசுகிறார் உன்னுடைய மகனை எனக்கு பலியிடு பலி கொடு என்று கேட்கிறார் அதை தான் இன்றைய முதல் வாசகத்தில் நான் வாசிக்க கேட்டோம் இரண்டாவதாக விடுதலை பயண புத்தகம் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காவது வசனத்தில் மோசையே ஆண்டவர் அழைக்கிறார் அங்கே அந்த மலையிலே மோசையோடு ஆண்டவர் பேசுகிறார் மூன்றாவதாக ஒன்று அரசர் புத்தகம் பதினெட்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்று முதல் நாற்பது உள்ள இறைவார்த்தையிலே எலியா கார்மில் மலையிலே கடவுளால் அழைக்கப்பட்டார் என்று பார்க்கிறோம் நான்காவதாக கல்வாரி மலையிலும் ஏசு தந்தையோடு பேசினார் தந்தையோடு இணைந்திருந்தார் ஐந்தாவதாக இன்று நான் வாசிக்க கேட்ட இந்திய நட்சத்திர வாசகத்திலே தாபூர் மலையிலே ஆண்டவர் பேசுகிறார் இவரையுடைய அன்பாந்த மகன் இவருக்கு செவிகொடுங்கள் என்று சொல்லுகிறார் அன்புக்குரியவர்களே வாழ்க்கை என்பது ஒரு கோணம் மட்டுமல்ல அது பல கோணங்களை கொண்டது என்பதை தான் இந்திய இணைய வார்த்தை நமக்கு சொல்லித்தருகிறது ஏசுடைய வாழ்க்கையிலே நான் பார்ப்போம் சீனுடைய வாழ்க்கையிலே பார்ப்போம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பார்ப்போம் ஏசுடைய வாழ்க்கையிலே கல்வாரி மலை அனுபவம் இருந்தது தாபூர் மலை அனுபவம் இருந்தது சீனுடைய வாழ்க்கையிலும் கூட கல்வாரி மலை அனுபவம் இருந்தது அந்த தாபூர் மலை அனுபவம் இருந்தது முதலாவதாக மார்க் லட்சதி பதினொன்றாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் பதினொன்று நிறைவாத்திலே இயேசுவுக்கு அந்த தாபூர் மலை அனுபவம் அதாவது மகிழ்ச்சி என்னவென்றால் அந்த மக்கள் ஓசன்னா ஓசன்னா தாவிதி மகனுக்கு ஓசன்னா ஆண்டு ஒரு பேரால் வருபவர் ஆசை பெற்றவர் என்று அந்த பாடுகிற குரலை கேட்கிறார் மக்களுடைய அந்த மகிழ்ச்சி பெருக்க கேட்கிறார் உள்ளத்திலே மகிழ்ச்சி இருப்பதை நான் பார்க்கிறோம் தாபூர் மலை அனுபவத்தை பெற்ற ஏ சாண்டவர் அதே நேரத்திலே கல்வாரி மலை அனுபவத்தை மார்க் நட்சதி பதினைந்தாம் அதிகாரம் ஆறு முதல் பதினைந்து உள்ள நிறைவாத்திலே அதே மக்கள் கூட்டம் இயேசுவை பிளாத்துக்கு முன்பாக நின்ற பொழுது பிளாத்து யாரை விடுதலை செய்ய வேண்டும் பரபாவாயா இயேசுவையா என்ற கேள்வி கேட்ட பொழுது அதே மக்கள் பரபாவை விடுதலை செய் இயேசுவை சிலுவில் அறைந்து கொல்லும் சிலுவில் அறையும் சிலுவில் அறையும் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த வார்த்தைகளை 
அந்த துன்பமான வார்த்தையை ஏசு ஆண்டவர் கேட்டு அங்கு வருத்தப்படுவதை நாம் ஏசு ஆண்டோடைய வாழ்க்கையிலே பார்க்கிறோம் ஆக இயேசுடைய வாழ்க்கையிலே இந்த தாம்பூர் மலை அனுபவம் இருந்தது கல்வாரி மலை அனுபவம் இருந்தது இந்த இரண்டு அனுபவத்திலும் ஏசு ஆண்டவர் தன்னுடைய நிதானத்தை இழக்கவில்லை அன்புக்கவில்லை ஏசு ஆண்டவர் இது வந்து நாள் நம்மூரை பார்த்து சொல்கிறார் நீ எந்த மலை இருந்தாலும் சரி உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே மகிழ்ச்சியான அந்த தாபூர் மலை அனுபவத்தை நீ பெற்றிருந்தாலும் அந்த கல்வாரி மலை அனுபவத்தை நீ பெற்றிருந்தாலும் உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே நிதானத்தை இழக்காமல் எல்லா வேலையிலும் ஆண்டு வரோடு இணைந்தது என்பதைத்தான் இந்த நாள் ஏசு ஆண்டவர் கற்றுக் கொடுக்கிறார் இரண்டாவதாக சிலருடைய வாழ்க்கையிலும் கூட இந்த கல்வாரி மலை அனுபவமும் தாபூர் மலை அனுபவம் இருந்தது பார்க்கிறோம் தாபோர் மலை அனுபவம் என்று பார்க்கும் பொழுது யோவான செய்தி இரண்டாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் பதினொன்று உள்ள இறைவாத்திலே ஏஸ் ஆண்டவர் தண்ணீரை திராட்சி ரசமாக மாற்றிய பொழுது அங்கே அந்த சீடர்கள் இருந்தார்கள் அவர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தார்கள் அது மட்டுமல்ல ஏஸ் ஆண்டவர் செய்த ஒவ்வொரு நல்ல காரியத்திலும் அந்த சீடர்கள் அந்த தாபோர் மலை அனுபவத்தை பார்க்கிறார்கள் அதே சீடர்கள் ஏஸ் ஆண்டவர் அப்பங்களை விட்டு அந்த மக்களுக்கு கொடுத்த பொழுது மக்கள் தொடர்ந்து பின்பற்றுகிறார்கள் ஏ சாண்டவர் தன்னுடைய உண்மையான நிலையை சொன்ன பொழுது எல்லாருமே அவரை விட்டு சென்று விடுகிறார்கள் சீடர்கள் வருகிற பொழுது நீங்களும் என்னை விட்டு செல்ல விரும்புகிறீர்களா என்று சொல்லக்கூடிய வேலையிலே அவர்கள் மன வருத்தத்தோடு சென்றார்கள் அன்புக்கிறவர்களே சீடருடைய வாழ்க்கையிலும் கூட இந்த கல்வாரி மற்றும் தாபோர் மலை அனுபவத்தை ஏ சாண்டிய வாழ்க்கை என்று கற்றுக்கொண்டார்கள் என்று பார்க்கிறோம் அதை ஏ சாண்டவர் நம் ஊரூரையும் பார்த்து இந்த நாளிலே கேட்கிறார் மனிதா உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே தாபோர் மலையும் உண்டு கல்வாரி மலையும் உண்டு இந்த நாளிலே இந்த இரண்டு மலைகளுக்கு இடையே நீ எங்கே இருக்கிறாய் நீ என்னோடு இருக்க வேண்டும் இன்பமா துன்பமா நீ என்னோடு இரு என்று சொல்கிறார் மத்திய நட்சதி பதினொன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாவது வருஷத்தில் பெரும் சுமை சுமந்து சுதந்திருப்போரே எல்லோரும் வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு இழைப்பால் தருவேன் நீ அகன்று விடாதே என்னை பிடிக்க வரும்போது சீடர்கள் ஓடிவிட்டார்கள் அது அல்ல நீ என்னோடு என்று இருக்க வேண்டும் அதனால தான் சொல்கிறார் நான் உன்னோடு இருப்பேன் சுமை சுமந்து சுதந்திருப்பவர்களே எல்லோரும் எல்லோரும் வாருங்கள் நான் இழைப்பாட்டு என்று சொல்கிறார் இனி நாளை திருப்பாடல் ஐம்பது பதினைந்துல துன்ப வேலையிலே என்னை கூப்பிடுங்கள் உங்களை காத்திடுவேன் அப்போது நீங்கள் என்னை மேன்மைப்படுத்துவீர்கள் திருப்பாடல் தொண்ணூத்தி ஒன்று நான்கு நான்கு முதல் பன்னிரெண்டு விவாத்திலே அவர் தம் சிறுகளால் உண்மை அரவணைப்பார் அவர் தம் இறக்கையின்கள் நீர் புகலிடம் காண்பீர் உம் கால் கல்லின் மேல் மோதாதபடி அவர்கள் தங்கள் கைகள் உண்மை தாங்கிக் கொள்வார்கள் என்று சொல்கிறார் ஆக அன்புக்கிறே நம்முடைய வாழ்விலே இந்த கல்வாரி மலை அனுபவம் தாபூர் மலை அனுபவம் இருக்கிற பொழுது நம் ஆண்டு வரை விட்டு நாம் பிரியாமல் நிதானத்தோடு நாம் பயணிப்போம் எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் நம்முடைய நிதானத்தை இழக்காமல் ஆண்டுடைய வார்த்தைக்கு செவி சாய்த்து ஆண்டவரோடு பற்றி கொண்ட ஒரு வாழ்வு வாழ நமக்கு அழைப்பு கொடுக்கக்கூடிய காலம் இந்த அருமையான காலத்திலே எந்த ஒரு நிலை நமக்கு வந்தாலும் நம் ஆண்டவர் விட்டு அகலாமல் ஆண்டவரை பற்றி கொண்டு வாழக்கூடிய அந்த அருணையும் ஆசிரியம் கேட்டு ஜெபிக்கலாமா இவரே என் மைந்து நான் தேர்ந்து கொண்டவர் இவரே இவருக்கு செவி சாயுங்கள் இயேசுவின் உருமாற்றம் அவரது துன்பங்களையும் சிலுவை சாவையும் புரிந்து கொள்ள உதவியாக அமைந்தர் இயேசுவின் பணிக்காலத்தின் தொடக்கத்தில் விண்ணக குரல் அவரை தயாரித்தது அதே குரல் இயேசுவை அவருடைய பாடுகளுக்கு தயாரிக்கிறது இயேசு கடவுளின் அன்பாந்த மகன் என்பதை மோசே எலியா உறுதி செய்தார்கள் திரு தூதர்கள் இயேசுவின் உயிர்த்தலுதலே நம்பிக்கை கொண்டார்கள் இந்த நாளில் நாம் ஒவ்வொருவருமே ஒரு மாற்றம் பெற கிரி நமக்கு அழைப்பு விடுக்கிறார் நம்முடைய சிந்தனைகள் நம்முடைய செயல்பாடுகள் நம்முடைய எண்ணங்கள் ஒவ்வொன்றுமே மாறணும் இது இந்த நாளில் மன நோயினால் பாதிக்கப்பட்டு கஷ்டப்படுகிற ஒவ்வொருவரையும் அனுத்தவுடைய பிரசன்ட் ஒப்பு கொடுப்போம் குற்ற உணர்வினால் ஆண்டவுடைய அருளை பிறக்கூடிய நிலையில் இருந்தாலும் கூட குற்ற உணர்வின் காரணமாக பாவ வாழ்விலே ஊறி போய் ஆண்டவுடைய அன்பை சுவைக்க முடியாமல் பாவ வாழ்விலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் மன நோயினால் பாதிக்கப்பட்ட ஒவ்வொருவரையும் 
ஆண்டவருடைய பிரசன்ட் ஒப்பு கொடுத்து அவர்களுக்காக ஜெபிக்கிற ஆண்டவரே ஆசுவரிங்க ஆண்டவரே ஒரு புதிய வாழ்வை அமைத்து தாங்க ஆண்டவரே என்னுடைய வாழ்க்கையில் அந்த ஒரு மாற்றத்தை தாங்க ஆண்டவரே நீரே என் அன்பாந்த மைந்தன் இவருக்கு செவி கொடுங்கள் என்று சொன்ன அந்த வார்த்தை என்னுடைய வாழ்க்கை நடக்கட்டும் ஆண்டவரே ஆசிர்வதிங்க ஆண்டவரே ஜெபிக்கலாமா எங்கும் வாழும் இறையவனே உம்மை தேடி அலையின்மே எங்கும் வாழும் இறையவனே உம்மை தேடி அலையின்றே எங்கும் வாழும் இறையவனே உம்மை தேடி அலைகின்றேன் சுயநலத்தால் நான் நோயிட்டேன் ஆசையினால் நான் உம்மை விட்டு பிரிந்து சென்றேன் இயேசுமே இது அந்த நாளில் திரும்பி பார்க்கிறேன் என்னுடைய வாழ்வை நான் திரும்பி பார்க்கிறேன் நான் மாறணும் நான் மாறி இருக்கணும் அந்தவரை எத்தனையோ வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சாலும் அந்த வாய்ப்பை நான் பயன்படுத்தலை குற்ற உணர்வாலே அந்த குற்ற உணர்வுகளுக்கு மட்டுமே முக்கியத்துவம் கொடுத்து பாவத வாழ்வுக்கு மட்டும் முக்கியத்துவம் கொடுத்து உம்முடைய அன்பு என்னுடைய வாழ்க்கையில் சுவைக்க மறந்துருக்கிறேன் மன நோயினால் மன நோயினால பாதிக்கப்பட்டு வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறேன் ஆண்டவரே இந்த மன மாற்றத்தை தாங்க ஆண்டவரே ஆசுவதிங்க ஆண்டவரே செபிக்கலாமா சுயநலத்தால் நான் நோயுற்றேன் ஆசையினால் நான் அழகடித்தேன் சுயநலத்தால் நான் நோயுற்றேன் ஆசையினால் நான் அழகழித்தேன் ால் திரும்பி வந்தேன் என்னை ஐயா உள்ளமாக்கும் எங்கும் வாழும் இறையவனே என்றும் வாழும் இறையவனே தேடி அதோ உண்மை தேடி அலைகின்றேன் ஆண்டவரே பாருங்க ஆண்டவரே என்னை பாருங்க ஆண்டவரே என்னை பாருங்க ஆண்டவரே ஏசுவின் அந்த ஒரு மாற்ற நிகழ்வு அந்த சீடனுக்கு ஒரு புதிய வாழ்க்கை முறையை சொல்லிக் கொடுத்தது என்னுடைய ஒரு மாற்றம் என்னுடைய குடும்பத்திற்கு என்னை சார்ந்து வாழ்வதற்கு ஒரு புதிய பாடத்தை கற்றுக் கொடுக்கட்ட ஆண்டவரே நான் மாறணும் நான் மாறணும் நீ அன்பு செய்கிறேன் நீ கருணை உள்ளவர் நீ கரிசனை உள்ளவர் இரக்கம் உள்ளவர் நான் எப்படிப்பட்ட நிலையில் இருந்தால் என்னை அன்பு செய்கிறேர் ஆண்டவரே என்னை பாவ நிலையை நான் தூக்கி இருந்து விட்டு உண்மையில் ஒரு புதிய மனுஷனா ஒரு புதிய மனுஷியா நான் மாறணும் வாழணும் ஆசை வரீங்க ஆண்டவரே திருப்பாடல் முப்பத்தி நான்கு பதினெட்டில் உள்ளம் உடைந்தோர் அருகிலே ஆண்டவர் இருக்கிறார் நைந்த நெஞ்சத்தாரை அவர் காப்பாற்றுகின்றார் உடைந்த உள்ளத்தோரை குணமாக்குகிறார் அவருடைய காயங்களை கட்டுகின்றார் திருப்பாடல் நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு மூன்றில் வாசிக்கிறோம் சீரார் இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி மூன்றில் சோர்வற்ற மனம் வாட்டமான முகம் உடைந்த உள்ளம் ஆகியவற்றை ஆகியவை கிட்ட மனைவியால் வருகின்றன தன் கணவரை மகளுக்கால மனைவி நலிவுற்ற கைகளையும் வலிமையிட்ட முழங்கால்களையும் போன்றவள் உள்ளம் உடைந்தோருக்கு துயரங்களை கூட்டாதே வறுமை உள்ளோருக்கு காலம் தாழ்த்த உதவி செய் சீராக் நான்கு மூன்றில் வாசிக்கிறோம் ஆண்டவரே ஆஸ்வதிங்க ஆண்டவரே ஆஸ்வதிங்க ஆண்டவரே இருப்பினும் மனம் வருந்தவரை தம்மால் ஈர்த்துக் கொள்கிறார் நம்பிக்கை இழந்தவரை ஊக்குவிக்கின்றார் சீராக் பதினேழு இருபத்தி நான்கில் வாசிக்கிறோம் நம்பிக்கை இழந்த என்னை ஊக்குவிக்கிறீர் நீ எனக்கு சொன்ன வார்த்தை ஆண்டவரே ஒரு புதிய வாழ்வு வாழ எனக்கு இந்த வார்த்தை எனக்கு உதவட்ட ஆண்டவரே ஆஸ்வதிங்க ஆண்டவரே நான் மாறணும் நான் உரு மாறணும் நீரே என்னுடைய அன்பார்ந்த மைந்தன் உன் பொருட்டு நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் என்னுடைய வாழ்க்கையை பார்த்து நீங்க அந்த வார்த்தையை சொல்லணும் உன்னுடைய ஆசிரியர் வாழக்கூடிய அருளையும் ஆசிரியையும் தாங்காண்டவரே தாங்காண்டவரே எல்லாம் இல்லை இறக்கமில்லை இறைவன் தந்தை மகன் தூயாவி இது இந்த நாளிலே நம் ஒவ்வொருவரையும் குறிப்பாக மன நோயினால் பாதிக்கப்பட்டு உணர்வில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற நம் ஒவ்வொருவருக்கும் தன்னுடைய ஆசிர்வாதத்தால் நிரப்புவாராக அமீன்